दोस्तों तो अब हम लोग कॉन्टैक्ट एंगल एंड फोर्स के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़े हैं उसी के बेसिस में ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा लेकिन इन क्वेश्चनों को मैं एक अलग प्रोफाइल के अंदर इसलिए डाल रहा हूं जो कि हमें थोड़ा ढंग से समझ में आ जाए जो विद द हेल्प ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल्स हम फोर्स के सवाल किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आ, सबसे पहला काफी आसान क्वेश्चन है लेट्स सी क्या बुला हुआ है मेरे पास एक टैंक है जिसके नीचे एक बहुत छोटा सा होल है ठीक है द होल इज वेरी स्मॉल अच्छा अभी तक अगर हम आइडियल फ्लूड डालते तो आइडियल फ्लूड जो है वो तो यहां से हमारा डायरेक्टली निकल जाता दैट इज ऑब्वियस ठीक है लेकिन अगर हम सरफेस टेंशन को कंसिडर करें इन दैट केस हम देखते हैं जो यहां पर एक सर्टेन हाइट एज तक भरने के बाद ही हमारा यहां का पानी जो है वो बाहर निकलना चालू होता है दैट हाइट इज एच नॉट दैट इज द मैक्सिमम हाइट दैट कैन बी फिल्ड इन साइड द कंटेनर तो मैं लिख देता हूं एच नॉट इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बिफोर लिक ओके तो पानी का डेंसिटी जो है टेक द डेंसिटी इज इक्वल्स टू रो और जो हमारा सरफेस टेंशन है दैट टेक दैट सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू एस ठीक है रेडियस ऑफ द होल इज इक्वल्स टू स्मॉल आर रेडियस ऑफ द होल इज इक्वल्स टू स्मॉल आर तो सवाल यह है कैलकुलेट एच नॉट तो दोस्तों यहां पर पानी निकालने के पहले वाले जो नौबत है उस पहले वाले नौबत के बारे में बात करते हैं लेट सी जस्ट बिफोर just before the lick what will happen dhyan do um yahan par jo hai pani jaise hi hamara bahar niklega to wahan par ek chhota sa bulging hogi and due to that surface tension theek hai ek kaam karte hain just before the lick ke baad pehle hum before the lick ke bare mein baat chit karte hain yani जब हम धीरे 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 उसको भरेंगे उस टाइम पे व्हाट विल हैपन ध्यान दो यहां पर जो हमारा होल है उसको मैं थोड़ा बड़ा करके अगर देखूं तो पानी जैसे ही निकलने जाएगा तो मान लो पहला जो ड्रॉप है उसका फॉर्मेशन हो रहा है तो वो ड्रॉप मेरा इस तरीके से रहने वाला है एंड This will be the volume of the drop, right? Now, surface tension between the solid and the uh, liquid is equals to. If I have said S, so this liquid solid will tangentially this way force the force. Liquid solid will be going to the solid on its side, and due to that, solid which is going to the solid on its side. सॉलिड जो है वो ये वाला लिक्विड को भी पलट के अपवर्ड डायरेक्शन में खींचने वाला है यानी अगर मैं थ्री डायमेंशनल व्यू लू तो इस तरीके से रेडियल डायरेक्शन में हमारा फोर्सेस जो है वो हमारा लगने वाला है आगे और पीछे पूरा का पूरा जो हमारा कांटेक्ट लेंथ है उस कांटेक्ट लेंथ के अलाउंग फोर्स लगने वाला है अब ये जो फोर्स है वो इसको क्या करेगा नीचे गिरने से रोकने का ट्राई करेगा और ये वाला रोकने का ट्राई मैक्सिमाइज कब होगा दोस्तों अगर हम ध्यान दें कोई भी जनरल टाइम पे मान लो ये वाला एंगल बनता है थीटा तो जो हमारा अपवर्ड फोर्स है नेट हॉराइजेंटली तो पूरा कैंसिल आउट होगा हॉराइजेंटली तो कंप्लीटली कैंसिल आउट होगा जो नेट हमारा अपवर्ड फोर्स होगा That will be equals to टू पाई स्मॉल आर इन टू टी इन टू कॉस्टिटा राइट तो 
दिस इज द नेट अपवर्ड फोर्स जो इस पानी को गिरने से रोकेगा तो दिस अपवर्ड फोर्स जो है वो हमारा मैक्सिमाइज होगा वेन कॉस थीटा इक्वल्स टू वन यानी थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री मतलब क्या है ये जो हमारा वाटर ड्रॉप जो है वो जब हमारा हेमिसफेयर बनाएगा उस टाइम पे हमें सबसे ज्यादा आसानी से हम इसको रोक पाएंगे हम इसको सबसे ज्यादा आसानी के साथ रोक पाएंगे तो उस इंस्टेंट पे मान लो जो हाइट हमारा चढ़ गया है वो अगर हमारा एच नॉट है फ्लूड हमारा स्टेशनरी है तो ये वाला पॉइंट का प्रेशर को अगर मैं पी लिखता हूं तो पी विल बी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच नॉट ठीक है अब जो ये हेमिस्फीयर है इस हेमिस्फीयर को बाहर लेकर आओ ये वाला हेमिस्फीयर को बाहर लेके आओ तो दिस इज द हेमिस्फीयर ठीक है इसके ऊपर हमारा ये वाले प्रेशर के कारण एक पी ए जितना फोर्स लग रहा है और यहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर के कारण पी नॉट ए जितना फोर्स लगेगा बिकॉज वी हैव टू टेक द प्रोजेक्शन एरिया प्रोजेक्शन एरिया इज नथिंग बट पाई इंटू आर स्क्वायर यहां से ये वाला हेमिस्फीयर का एम लग रहा है और इसके अलावा पूरा का पूरा जो सरकम का लेंथ है उस लेंथ के अलोंग अपवर्ड सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है सो दिस विल बी द फोर्स एफ एस टी और ये वाले इंस्टेंट पे हमारा जस्ट फोर्स बैलेंस होना चाहिए राइट right? अगला ड्रॉप जैसे ही आएगा ऊपर का प्रेशर और बढ़ेगा ये वाला प्रेशर एज इट इज रहेगा ये वाला थोड़ा सा बल्ज आउट होगा यानी अब जो हमारा एंगल थीटा है वो हमारा जीरो डिग्री से हिलेगा और जैसे ही जीरो डिग्री से हिलेगा कॉस अपना मैक्सिमम वैल्यू से कम हो जाएगा तो अपवर्ड फोर्स मेरा हल्का सा कम होगा प्रेशर हल्का सा बढ़ेगा एंड जो ये वाला एम है वो भी हल्का सा बढ़ेगा तो डाउनवर्ड हमारा हल्का सा बढ़ जाएगा अपवर्ड जो है वो हल्का सा कम हो जाएगा और तुरंत जो है वहां से मेरा पानी लिक आउट होना चालू हो जाएगा यानी दिस इज द लास्ट पोजीशन जहां पर ये अपना हेमिस्फेयर बना के अपना बचाव का ट्राई कर रहा है एक और ड्रॉप जरा सा भी हाइट में इंक्रीज अपवर्ड फोर्स में डिक्रीज डाउनवर्ड फोर्स में इंक्रीज और ये वाला जो ड्रॉप है फिर हमारा वो गिर जाएगा तो ये वाले पोजीशन में अगर हम बात करें द सरफेस टेंशन फोर्स प्लस पी नॉट इन टू ए विल बी इक्वल्स टू पी ए प्लस एम जी राइट ये हम लोगों का होने वाला है सो so, What will be the value of surface tension force? Two pi small r into s. ठीक है two pi r is the length and s यहाँ पे सब कुछ हमारा vertically upward जा रहा है तो कोई component component का funda नहीं है. This will be the surface tension force plus a p naught into pi r square. That will be p naught plus a rho g h naught. ऐसे भी पी नॉट लेना यूजलेस होता है ऐसे प्रॉब्लम्स में प्लस एम जी अच्छा एम जी को मत भूलो ये हेमिस्फेयर का खुद का मास भी है तो दोस्तों ध्यान देना दिस विल बी टू बाई थ्री पाई आर क्यूब रो इन टू जी ये मैं लिख सकता हूं तो पी नॉट को समाप्त कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा टू पाई स्मॉल आर इन टू एस इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू रो जी एच प्लस टू बाई थ्री पाई आर क्यूब इंटू रो जी सॉरी एच नॉट ये हमारे पास आने वाला है तो पाई काट के तो पहले खुश हो जाओ ठीक है 
तो हमारे पास एक और आर भी कटेगा तो रो जी एच नॉट इन टू आर इक्वल्स टू टू एस माइनस टू बाई थ्री रो जी इन टू आर स्क्वायर ये हमारे पास आएगा एंड नाउ इफ आई डिवाइड तो हमारे पास एच नॉट का वैल्यू जो आ जाएगा दैट विल बी टू एस बाई रो जी आर माइनस टू आर बाई थ्री दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एच नॉट इन दिस केस दोस्तों ध्यान देना आर का वैल्यू बहुत स्मॉल होना चाहिए अदरवाइज इज अ पॉसिबिलिटी ये हमारा जीरो हो जाए वी ऑल्सो हैव अ क्रिटिकल रेडियस इफ यू सी अगर ये दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा वहां पर एच नॉट हमारा जीरो हो जाएगा उससे बड़ा रेडियस अगर होगा तो इन दैट केस सवाल तो पैदा होता ही नहीं है सो रेडियस का मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ आर मैक्स टू एस माइनस रो जी आर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू आर बाई थ्री सो टू टू इज कैंसल्ड so r square must be less than or equals to 3s by rho g to so, r jo hoga that must be less than or equals to 3s by rho g iska ek tentative value ke bare mein agar hum baat kare theek hai iska value approximately 0.05 ke aas pass hota hai ek tentative value aise main dekh raha hu question mein nahi pucha hai main aise hi bata raha hu जो R का वैल्यू किस रेंज में होना चाहिए S जो होता है वो होता है 0.05 के आसपास अप्रोक्सीमेटली न्यूटन पर मीटर अप्रोक्सीमेटली वाटर का उतना ही होता है ठीक है तो R मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू यहां पर कितना आएगा 0.15 और रो इंटू जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 टू दावर फोर तो दिस इज 15 इंटू नीचे आ जाएगा 10 टू दी पॉट टू सो इट मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर जिससे हमें ये वाला पोजिशन दिखे अदरवाइज अगर बड़ा होल हो जाएगा इसके रेडियस अगर सेंटीमीटर वगैरह के ऑर्डर में होगा तो वॉटर के केस में डेफिनेटली वो बल्जिंग दिखेगा नहीं हमें तुरंत पानी गिरते हुए नजर आ जाएगा तो ये कांटेक्ट एंगल कांटेक्ट एंगल किस तरीके से चेंज हो रहा है वो ध्यान दो जैसे जैसे हम लिक्विड भरेंगे यहां का कांटेक्ट एंगल जो है वो हमारे बदलते रहेंगे और मैक्सिमम जहां पर हमारा अपवर्ड फोर्स मिलेगा दैट विल हैपन व्हेन द कांटेक्ट एंगल बिकम जीरो डिग्री यानी वहां पर हमारा वो हेमिस्फेयर बन जाए और हेमिस्फेयर बनने के बाद वाया फोर्स बैलेंस हम लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं लेट्स सी क्या है उसमें हमारे पास एक इस तरीके से होल है ऑफ रेडियस बी ठीक है और मेरे पास यहां पर इस तरीके से एक सोप बबल है मेरे पास इस तरीके से एक सोप बबल है राइट right. अच्छा सोप पे हमेशा ध्यान देना सोप है सम थिकनेस तो इट एक्चुअली ऑलवेज हैव टू सरफेसेस वो हमें दिख नहीं रहा है बट उस पर हमेशा दो सरफेस जो है वो हमारा होता ही होता है ठीक है सरफेस टेंशन जो है दैट इज इक्वल्स टू एस जो हमारा सरफेस टेंशन है दैट इज इक्वल्स टू एस अच्छा यहां का कोई भी जनरल इंस्टेंट पे इसका रेडियस है मान लो आर अच्छा इसको फुला के रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूं मैं ये कर रहा हूं जो यहां से मैं एयर पास करवा रहा हूं ये वाला एयर का डेंसिटी है रो और जो वेलोसिटी से वो अंदर जा रहा है दैट इज वी बीच में कहीं पर ये अपना वेलोसिटी को लूज नहीं करता ये एज्यूम कर लेना और यहां पर दीवार के साथ टकराने के बाद 
एयर जो है वो हमारा स्टॉप हो जाता है इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आता है वो हम एज्यूम करेंगे बी इज अ मच मच लेस देन आर ठीक है तो सवाल ये है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर आर का मैक्सिमम वैल्यू यहां पर कितना होगा वो चीज हमें निकालनी है तो वो दोस्तों हम किस तरीके से निकालेंगे अगर हम देखते हैं एक चीज अच्छा जो हमारा एयर कॉलम है ठीक है जो हमारा एयर कॉलम है जो हमारा राइट पे टकरा रहा है तो मान लो इन टाइम डीटी एक डी एक्स का बहुत छोटा सा सिलेंडर है ठीक है ये हमने जो एज्यूम किए हैं वो बेसिकली एयर का एक डीएक्स लेंथ का सिलेंडर कंसिडर किए ठीक है और ये हमारा जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ फी जो हमारा डीटी टाइम पे टकराएगा और टकरा के वहां पर रेस्ट पर आ जाएगा ठीक है तो इसका जो हमारा मास है डीएम दैट विल बी इक्वल्स टू रो इन टू पाई बी स्क्वायर दैट इज द एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी पाई बी स्क्वायर इन टू डी एक्स तो इसका जो हमारा मोमेंटम आएगा डीपी दैट विल बी डीएम इन टू वी दैट विल बी रो इन टू पाई बी स्क्वायर इन टू वी इन टू डी एक्स तो दोस्तों हमारे पास जो फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी That will be rho into pi b square into v square. अच्छा इसको stop कर रहा है तो air के ऊपर जो force लगेगा वो force मेरा left की तरफ लगेगा ठीक है air के ऊपर left की तरफ लगेगा तो obviously बात है force on bubble जो होगा That will be equals to rho into pi b square into v square towards the right. ठीक है ना सिंपल सी बात है एट मैक्सिम रेडियस यहां पर जो सर्फेस टेंशन का फोर्स है ये इसको कैंसल आउट करना चाहिए तो एट आर मैक्स दिस फोर्स must be counterbalanced this force must be counterbalanced via surface tension force right this force must be counterbalanced via surface tension force to dosto yahan par agar hum dhyan de ah kya hoga isko main thoda sa aise मेरे फायदे के लिए मैं थोड़ा वर्टिकल ड्रॉ करूं ऐसे मैं अपने फायदे के लिए ड्रॉ कर रहा हूं तो दोस्तों यहां पर जो कांटेक्ट एंगल कांटेक्ट लेंथ है वो है मेरा टू पाई बी लिक्विड सरफेस इसको ऐसे खींचना चाह रहा है अपने तरफ तो इसके ऊपर इस तरीके से इस कारण पे पलट के फोर्स लगेगा राइट right? और ये वाले फोर्स को अगर मैं ध्यान से देखूं ये वाला फोर्स को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इफ आई रिजोल्व ये वाला एंगल अगर मैं थीटा बोलता हूं तो दोस्तों कौन सा एंगल वापस मेरा थीटा है ये एंगल मेरा वापस थीटा है सो दिस इज 90 माइनस थीटा तो यहां पर जो मेरा कंपोनेंट आएगा दैट विल बी एफ साइन थीटा जो डाउनवर्ड पुलिंग कंपोनेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एफ साइन थीटा तो एफ का वैल्यू जो है दैट आई नो टू पाई बी इन टू एस राइट ना वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इफ आई सी यहां पर ध्यान दो ये हमारा बी है ये हमारा आर है ये हमारा बी है ये हमारा आर है तो 
जो हमारा साइन थीटा का वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू बी बाई आर तो वो फोर्स जो इसको लेफ्ट की तरफ खींच रहा है दैट विल बी टू पाई बी एस इंटू बी बाई आर दोस्तों इंटू टू करना मत भूलना सोप है दो सरफेस है सोप है मतलब दो सरफेस है दोनों में ये फोर्स लगने वाला है तो ये वाले को मत भूलना दिस विल बी इक्वल्स टू टू पाई बी एस इंटू बी बाई आर इंटू टू सो दैट विल बी इक्वल्स टू फोर पाई बी स्क्वायर एस बाई आर और ये दोनों जो है वो हमारा जस्ट बैलेंस आउट होना चाहिए एट द मैक्सिमम वैल्यू सो रो इंटू पाई बी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर पाई बी स्क्वायर इंटू एस बाई आर सो नाउ इफ आई कैंसल आउट पाई बी स्क्वायर पाई बी स्क्वायर इज गॉन तो आर का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी फोर एस बाई रो वी स्क्वायर सो दिस इज द मैक्सिमम रेडियस जिसको मैं इस तरीके से फुला सकता हूं ठीक है मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुकी है आ, यहां पर एंगल लेना मत भूलना हम किस तरीके से एंगल लिए हैं उस चीज को थोड़ा ढंग से देखना है ओके ओके दोस्तों तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास एक वर्टिकल वॉल है जिसके ऊपर मैंने कोई एक लिक्विड डाला हूं वो लिक्विड जो है वो उस वर्टिकल के साथ एक्यूट एंगल का कॉन्टैक्ट एंगल बनाता है तो बेसिकली दिस लिक्विड इज अ वेटिंग लिक्विड ठीक है यहां पर अगर हम साफ साफ देख ले जो कॉन्टैक्ट एंगल बनेगा यहां पर अगर हम ध्यान दें That a contact angle will be uh, acute because this is acute. So, सवाल ये है जो मैंने देखा जो ये टॉप से जहां पर वो बॉट जहां पर वो वॉल के साथ कॉन्टैक्ट हो रहा है इट हैज अ स्लाइट कर्वेचर लाइक दिस ठीक है बाकी जो पूरा का पूरा टैंक में पानी है वो हमारा फ्लैट सर्फेस है बट जैसे जैसे हम वॉल के नजदीक आ रहे हैं तो वी आर गेटिंग अ सर्टन कर्वेचर लाइक दिस ठीक है सो so, सवाल यह है जो यहां पर ये एक थीटा इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री स्पेशल केस के लिए थीटा को जो है यहां पर जीरो डिग्री एज्यूम कर लेना वरना प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ऐसे फर्क नहीं पड़ता है ठीक है मैं पहले थीटा को नहीं खत्म करके करूंगा ठीक है तो ये वाला हाइट एज को हमें कैलकुलेट करना है तो वो हम किस तरीके से करेंगे उसके बारे में देखते हैं और लास्ट में जब वैल्यू पुट करेंगे उसमें थीटा को हम जीरो पुट कर देंगे अच्छा दोस्तों सुनो ये है यहां पर फ्लैट सरफेस जो है वो उसको मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं तो बेसिकली इतना लिक्विड जो है वो हमारा बल्क से थोड़ा डिफरेंट फिनोमिना हमें दिखा रहा है ठीक है अच्छा ये वाला पॉइंट का प्रेशर अगर पिनॉट है तो ये वाला पॉइंट का प्रेशर जो होगा वो भी हमारा पिनॉट होगा और यहां का टॉप मोस्ट पॉइंट को नाम अगर मैं ए दे देता हूं तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल्स टू पिनॉट माइनस रोजी एच ए पे जो हमारा प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पी नॉट माइनस रोजी एच दैट्स ऑब्वियस राइट अच्छा तो मैं यहां से यहां ए टू बी सेक्शन के बारे में अगर मैं देखू अंदर का लेंथ जो हमें दिख नहीं रहा है टेक इट एस एल ठीक है टेक इट एस एल तो दोस्तों फोर्स ऑन द वॉल कितना होगा फोर्स ऑन वॉल ए बी ड्यू टू फ्लूड प्रेशर कितना होगा बोलो ऑब्वियसली बात है हम अभी तक देख चुके हैं जो इसके लिए हम मिड पॉइंट का प्रेशर लेते हैं क्योंकि फ्लैट वॉल है तो सिंपली हम मिड पॉइंट का प्रेशर लेंगे पी नॉट माइनस रोजी एच इन टू क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाले के ऊपर ये वाला फोर्स जो है वो डेफिनेटली हमारा लेफ्ट की तरफ लगने वाला है ठीक है 
Now, let us take curved path of fluid and draw its FBD. ठीक है ये वाला पार्ट का कर्व पार्ट जो है वो हम ले लेते हैं बाहर और उसका एफ जो है वो हम ड्रॉ करते हैं अच्छा ध्यान दो यहां पर जो इसके कांटेक्ट में है वो यहां पर सरफेस है तो डेफिनेटली यहां पर एक सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा और उसका वैल्यू होगा एस और यहां पर भी हमारा एक सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा जो दीवार उसके ऊपर लगाएगा क्योंकि सरफेस दीवार के ऊपर डाउनवर्ड लगाएगा तो दीवार पलट के उसके ऊपर अपवर्ड लगाएगा बाय एन अमाउंट ऑफ एसल लाइक दिस तो यहां पे अगर मैं ये वाला क्राउट पाथ को बाहर लेकर आता हूं ठीक है तो व्हाट आर द फोर्सेस इस तरफ जो लग रहा है दैट इज द फोर्स उसको मैंने कैलकुलेट कर लिया हूं पी नॉट माइनस रोजी एच बाई टू ओ सॉरी मैंने एच क्यू लिख दिया सॉरी पी नॉट माइनस रोजी एच बाई टू इन टू एच एल इस तरफ से जो लग रहा है दैट प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट ठीक है यहां पर जो सरफेस टेंशन का फोर्स जो इसको खींचेगा क्योंकि यहां पर तो बिल्कुल टेंजेंशियल है हॉराइजेंटल है बोला है दैट विल बी एस एल एंड यहां पर जो है एक एस एल है अच्छा इसके अलावा एम जी नॉर्मल वगैरह सब कुछ लग रहा है लेकिन वर्टिकल फोर्स बैलेंस मेरा कोई काम का नहीं है वो तो ऑब्वियस है हॉराइजेंटल में और कोई फोर्स नहीं है ये वाला एस का दो कॉम्पोनेंट होगा This angle is theta, so this will be SL sin theta. So सो दोस्तों अगर हम ध्यान दें इसके ऊपर नेट फोर्स बैलेंस्ड होना चाहिए तो इस डायरेक्शन का नेट धक्का मारने वाला फोर्स कितना है This minus this, so that will be rho g h by टू into एच और वो काउंटर बैलेंस करना चाहिए सरफेस टेंशन का नेट फोर्स को दैट विल बी एस एल इंटू वन माइनस साइन थीटा ठीक है सो नाउ यहां पर अगर हम देखें एल एल इज गॉन तो रो जी एच स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस इंटू वन माइनस साइन थीटा तो एच का वैल्यू जो आएगा That will be टू एस इंटू वन माइनस साइन थीटा अपॉन रो जी इस चीज का अंडर रूट स्पेशल केस में हम बात कर सकते हैं स्पेशल केस ए थीटा इक्वल्स टू जीरो जो कि नॉर्मली वॉटर और ग्लास के लिए होता है वॉटर और ग्लास के लिए थीटा हमारा जीरो डिग्री ही आती है सो एच का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी अंडर रूट टू एस बाई रो जी ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसको अगर याद रख सकते हो तो रख लेना ठीक है ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है बहुत मतलब क्वेश्चन अक्सर ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो जे मेज वगैरह में थोड़ा सा स्पीडअप हो जाता है अगर ऐसे रिजल्ट हमें याद है तो तो समझ में आ गया क्या करना है हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए इस पॉइंट का प्रेशर पी नॉट है तो टॉप मोस्ट पॉइंट का है पी नॉट माइनस रो जी एच तो हम एवरेज प्रेशर जो लेंगे दैट विल बी पी नॉट माइनस रो जी एच बाई टू इन टू द प्रोजेक्शन एरिया विल गिव मी द फोर्स ऑन द वॉल और फोर्स भी पलट के उसके ऊपर इतना ही राइट right की तरफ लगाएगा और पी नॉट इन टू एच एल के करस्पॉन्डिंग फोर्स जो है वो हमारा एटमोस्फेयर इसके ऊपर लगाएगा एंड उसके अलावा बाकी जो दोनों हॉराइजेंटल फोर्सेस है वो है हमारा सरफेस टेंशन का फोर्स मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई है ओके ओके दोस्तों तो मेरे पास एक कैपिलरी सिलेंडर है कैपिलरी ट्यूब्स वो थे 
जिनका इनर रेडियस जो होता है वो हमारा काफी ज्यादा स्मॉल होता है वो वाला सिलेंडर का मास है कैपिटल एम और उसका इनर रेडियस जो है दैट इज आर वन एंड द आउटर रेडियस इज इक्वल्स टू आर टू इसको मैंने एक लिक्विड पे डिप किया जहां पर कॉन्टैक्ट एंगल बना है थीटा थीटा जो है वो हमारा एक्यूट ले लेना है ठीक है तो सवाल ये है वो वाला जो हमारा ट्यूब है उसको वर्टिकली होल्ड करके रखने के लिए हमें एक्सटर्नली कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अच्छा दोस्तों लिक्विड में ड्रॉप करने के बाद द सिनेरियो कैपिलरी के अंदर वो हम बाद में देखेंगे कैसे हो रहा है दैट इज इन मेटेरियल बट फ्लूड थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है ठीक है उसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज बट दैट डजेंट मैटर दैट इज इरिलेवेंट टू आवर प्रॉब्लम सो दिस इज द कैपिलरी दैट आई एम ड्रॉइंग तो दोस्तों ध्यान देना व्हाट विल बी द सिनेरियो इसका जो इनर रेडियस है दैट आई नो इक्वल्स टू आर वन और जो आउटर रेडियस है दैट आई नो इक्वल्स टू आर टू सो दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर और यहां पर सिलेंडर जो है उस पर उसका मास है राइट ओके सो नाउ लेट्स एनालाइज द सिचुएशन क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है तो लिक्विड कैपिलरी के अंदर भी जाएगा और इस तरीके से रहेगा लिक्विड सरफेस इस तरीके से बनेगा लाइक like दिस और बाहर जो लिक्विड होगा वो बाहर का लिक्विड भी तो एक डेफिनेटली कॉन्टैक्ट एंगल बनाते हुए ही हमारा सेट होने वाला है ये बाहर जो हमारा वेटिंग लाइन है दिस इज द वेटिंग लाइन यहां पर से वो गीला करेगा थीटा एक्यूट है तो डेफिनेटली हमारा जो है वो गीला तो करेगा ही करेगा ठीक है फॉर एग्जांपल अगर ग्लास के अंदर वैक्स हो ठीक है इट्स अ नॉन वेटिंग सरफेस तो कांटेक्ट एंगल विल बी डेफिनेटली ऑप्टूस कांटेक्ट एंगल विल बी डेफिनेटली ऑप्टूस और अगर नॉर्मल ग्लास है तो इन दैट केस वो वेट करेगा तो ऑब्वियस बात है वो थीटा जो है वो हमारा एक्यूट होने वाला है सो so, दोस्तों यहां पर जो हमारा कॉन्टैक्ट एंगल है यहां पर भी ये एंगल थीटा है और यहां पर भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहां पर भी दिस वन इज थीटा ठीक है अच्छा लिक्विड जो है वो अपने सरफेस के तरफ इसको खींचना चाहता है तो डेफिनेटली जो फोर्स लगाएगा ये हमारा इस तरीके से लगाएगा और यहां पर भी जो फोर्स लगाएगा वो हमारा इस तरीके से लगाने वाला है जिसके अंदर जो हॉराइजेंटल वाला होगा वो तो हमारा रेडियली कैंसल आउट होगा फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट दैट विल बी कैंसल्ड आउट बट इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है यानी कॉस्थीटा कंपोनेंट्स है वो डेफिनेटली हमारा एड होने वाला है तो ये वाले का फोर्स अगर मैं एफ वन बोलू so that will give me टू pi r1 s into cos theta in the vertically downward direction ठीक है similarly यहां पर भी ये वाला angle हमारा theta है horizontal will again cancel out outer radius is r2 so it will be टू pi r2 s into cos theta in the vertically downward direction ठीक है So, जो हमारा नेट F होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एम जी इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन जो सिलेंडर के ऊपर लग रहा है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू टू पाई एस कॉस्थिटा इन टू आर वन प्लस आर टू प्लस कैपिटल एम जी सो दैट विल बी द नेट फोर्स जो हमारा नीचे की तरफ लग रहा है और इसको वर्टिकली होल्ड करने के लिए हमें एग्जैक्टली exactly पलट के उतना ही काउंटर फोर्स जो है वो हमें लगाना पड़ेगा सो दैट विल बी एफ एक्सटर्नल इन दी अपवर्ड डायरेक्शन ठीक है आई होप ये वाला चीज हमें समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 
लेट्स सी क्या बोला हुआ है ओके okay, दोस्तों तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास एक सॉलिड स्पेरिकल बॉल है जिसको मैंने एक लिक्विड के अंदर डाला तो मैंने देखा जो इस टाइप का एक सिचुएशन बना जो एग्जैक्टली exactly आधा पार्ट जो है वो अपना डुबा के तैर रहा है यानी दिस लाइन पर्टिकुलर लाइन इज द डायमीटर ठीक है अच्छा यहां पर थोड़ा फ्लैट सरफेस होगा और फिर जो है नियर द सॉलिड यहां पर हमें थोड़ा कर्वेचर देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट एंगल जो है दैट कॉन्टैक्ट एंगल इज गिवन टू बी वन डिग्रीज एंड we can see this is the tangent and this is the tangent to the surface ye wala angle jo hai that angle is theta jo ki obtuse hona bhi chahiye tha saaf saaf baat hai ye wala liquid jo hai wo hum liquid se ye wala solid jo hai wo hamara dur bhagna cha raha hai is karan pe theta jo hai wo hamara obtuse hai take that angle is 143 143 is para angle 90 plus 53 और 53 का वैल्यू प्यारा होता है सरफेस टेंशन का वैल्यू दे रखा है लिक्विड का डेंसिटी दे रखा है अगर ये वाला बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है तो सवाल है जो मटेरियल का डेंसिटी कितनी है पहला सवाल और दूसरा सवाल ये है जो हमारा ये एच जो है यानी यहां का फ्लैट सरफेस और ये जो मेरा डायमीटर है उन दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस हमारा कितना होने वाला है दिस टू आर दी क्वेश्चन जो हमें ठंग से देखना है अच्छा आ, पहले वाले पे क्या होगा इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहा है अगर हम ये वाला स्फेयर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो दो तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा प्यारा फोर्स लग रहा है एक है हमारा एम जी ठीक है और दूसरा जो हमारा लग रहा है दैट इज द बॉइंट फोर्स ठीक है दैट इज द बॉइंट फोर्स राइट और इसके अलावा इसका जो मेरा डायमीटर है उस पूरा का पूरा डायमीटर के अलोंग हमारा फ्लूड जो है इसको डेफिनेटली अपने तरफ खींचना चाहेगा यानी हमें इस तरीके से सरफेस टेंशन का फोर्स जो है वो मिलने वाला है ना ये वाला एंगल जो है वो अगर हमारा 143 है ठीक है तो वर्टिकल के साथ ये जो एंगल बनाएगा मैं अगर 180 में से सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास कितना आएगा 180 एट्टी माइनस वन सो दैट विल कम आउट टू बी 37 सेवन डिग्रीज ठीक है ये हमारा आने वाला है अच्छा तो अब हमें क्या क्या चीजें क्या करनी है हमें व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉइंट फोर्स पहली बात तो ये है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉइंट फोर्स वो हमें निकालनी है एम uh, का वैल्यू जो है वो डेफिनेटली हमें मालूम नहीं है तो वो भी हमें निकालनी है और साथ ही साथ हमें ये एच का वैल्यू बात में कुछ करके निकालना पड़ेगा वो हम किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में भी हमें ध्यान देना है राइट right? ओके okay, तो सबसे पहले हम एक बार एच को निकालने का ट्राई करते हैं तो एच को निकालने के लिए मुझे और एक एफ चाहिए होगी मान लो मैंने यहां पर जो लेफ्ट पार्ट है यहां पर एक छोटा सा पार्ट का एफ को ड्रॉ करना चाहता हूं ठीक है तो ये वाले पार्ट का अगर मैं एफ बी ड्रॉ करता हूं तो इन दैट केस मेरे पास सीनैरियो क्या क्या होगा तो ये मेरा लेफ्ट पार्ट है ठीक है ओके okay. इसका हॉराइजेंटल इक्विलिब्रियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अच्छा फ्लूड अगर ये वाले सॉलिड के ऊपर जो हमारा सरफेस टेंशन है वो हमारा ऊपर की तरफ लगा रहा है तो यहां पर मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया ऑफ लेंथ डीएल तो सॉलिड लिक्विड के ऊपर इस तरीके से एक टी डीएल लगाएगा अच्छा ध्यान देना यहां पर दिस इज अ पार्ट ऑफ बल्क तो यहां पर हमारा कोई सरफेस टेंशन नहीं लगने वाला है यहां पर जो है ऊपर में ये वाले सरफेस में एक टीडीएल का फोर्स लगने वाला है 
अच्छा यहां पर जो है प्रेशर जो होगा दैट विल बी पी नॉट एवरीवेयर और यहां पर जो है उसके बारे में अगर मैं ध्यान दू तो यहां पर जो हमारा प्रेशर लगेगा दैट विल बी पी नॉट प्लस दिस हाइट इज एच पी नॉट प्लस रो जी एच बाई टू ठीक है अच्छा पी नॉट को तो भूल सकते हैं वो लोग हम लोग हमेशा ही भूल लेते हैं ठीक है वो हम लोग हमेशा ही भूल ले तो अच्छा रहेगा सिंपली ये वाला जो प्रेशर होगा इफेक्टिवली दैट विल बी रो जी एच बाई टू जिस कारण पे इसको एक राइट वर्ड धक्का खाने को मिल रहा है वर्टिकल uh, के साथ इसका जो एंगल है दैट इज थर्टी सेवन सो दिस वन इज थर्टी सेवन डिग्री ठीक है समझ में आया सो नाउ इफ आई सी इसको दो कंपोनेंट पे तोड़ लो तो हमारे लिए साइन थर्टी सेवन का जो कंपोनेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो राइट right की तरफ का नेट फोर्स रो जी एच बाई टू रो जी एच बाई टू इन टू जो हमारा करिस्पॉन्डिंग एरिया होगा दैट विल बी नथिंग बट एच इन टू डीएल यहां पर तो एच है और जो साइड वाला एरिया है जो हमें दिख रहा है साइड वाला जो लेंथ है दैट इज डीएल यहां पर जो मैं काटा हूं ठीक है प्लस टी डीएल इंटू साइन ऑफ थर्टी सेवन डिग्रीज विल बी नथिंग बट टी इंटू डीएल ठीक है सो टी इज द सर्फेस टेंशन सो वॉट वी गेट इज रो जी ए स्क्वायर बाई टू विल बी टी इंटू वन माइनस साइन थर्टी सेवन डिग्रीज दिस रो इज ऑफ द रोड ध्यान देना सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रो जी ए स्क्वायर बाई टू एंड नाउ लेट सब्सिट्यूट द वैल्यूज रो का वैल्यू कितना है फोर इंटू टेन टू दावर ऑफ थ्री इंटू टेन इंटू ए स्क्वायर टी इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव साइन uh, 37 का वैल्यू जो है वो है थ्री बाई फाइव सो इट विल बी टू बाई फाइव सो दिस इज कैंसल्ड दिस विल बी जीरो पॉइंट जीरो वन सो ए स्क्वायर विल बी टेन टू द पावर माइनस सिक्स मीटर मीटर स्क्वायर तो एच जो आएगा दैट विल बी टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर और सिंपली इक्वल्स टू वन मिलीमीटर ठीक है राइट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग अब यहां पर मेन जो बात है हम बॉइंट फोर्स निकालने में थोड़ी बहुत गलतियां जो है वो हम कमिट कर सकते हैं क्योंकि ये अगर सरफेस टेंशन इन्वॉल्व हुआ है तो हमारा फ्लूड स्टैटिक्स का एक फंडा जो कि सेम लेवल पे सेम प्रेशर है वो हमें देखने को राइट right नाउ नहीं मिल रहा है क्योंकि सरफेस टेंशन जो है उसका भी एक कंपोनेंट जो है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जो कि डेफिनेटली वाटर को प्रेस कर रहा है और उस कारण पे प्रेशर का टर्म जो है उस पर डेफिनेटली कोई ना कोई बदलाव जो है वो डेफिनेटली हमारा आने वाला है राइट right. सो so दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात पर ध्यान दो जो हमारा बॉइंट फोर्स है इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे टू बाई थ्री पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी क्या ये बात सही है या नहीं है ध्यान दो इस वाले बात पे थोड़ी सी गलती है अगर ये वाला कंप्लीटली फ्लैट होता तो तो मेरा ये बॉइंट फोर्स होता बट एक्चुअल में लिक्विड लेवल जो है वो हमारा एच हाइट से ज्यादा है देखो अगर ये वाला केस तो हम तब बोलते अगर हमारा लिक्विड सरफेस एग्जैक्टली ऐसा होता आधा पार्ट डूबा हुआ है देन दिस इज द अपवर्ड पॉइंट फोर्स दैट फॉर श्योर ठीक है लेकिन एक्चुअल में अगर हम ध्यान दें 
तो दोस्तों यहां पर जो है असली में जो फ्लैट सरफेस है वो तो ये वाले लेवल से और एच ऊपर है तो रो एच जितना एडिशनल प्रेशर एक्चुअली हर पार्ट पे लग रहा है यानी फ्लैट सरफेस होता तो यहां का पिनॉट से यहां का पिनॉट प्लस रोजियार तक वैरी करता जबकि यहां पर प्रेशर पिनॉट प्लस रोजी एच से पिनॉट प्लस रोजियार प्लस रोजी एच में वैरी कर रहा है तो रो जी एच का एडिशनल प्रेशर लिक्विड के अंदर डूबा हुआ हर पार्ट में है तो जो ये थ्रस्ट फोर्स हमारा लगने वाला है वो ना केवल ये वाला बॉइंट फोर्स होगा ड्यू टू द समर्स पार्ट प्लस इंपॉर्टेंट रो जी एच इन टू पाई आर स्क्वायर का टर्म भी आने वाला है दिस इज द करेक्टेड बॉइंट फोर्स मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर पहले समझ में आ जाना चाहिए ठीक है दोस्तों ध्यान दो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं अगर मान लो हमारा नॉर्मल फ्लूड स्टैटिक्स का सवाल होता एग्जैक्टली हाफ सबमर्स्ट होता तो इसका प्रेशर टॉप पॉइंट में पिनॉट होता बॉटम मोस्ट पॉइंट में पिनॉट प्लस रो जी आर होता और उसके कारण बॉइंट फोर्स ये रेड वाला जितना आता बट एक्चुअल में ये वाला पॉइंट का प्रेशर पिनॉट है ही नहीं ये वाला पॉइंट का जो असली में प्रेशर है दैट विल बी पिनॉट प्लस रो जी एच पहले उस बात पे ध्यान देने का ट्राई करो इस बात पे ध्यान देने का ट्राई करो दिस विल बी पिनॉट प्लस रो जी एच तो ये अगर हमारा पिनॉट प्लस रो जी एच है तो ऑब्वियस बात है हर पॉइंट का प्रेशर इससे हमारा इंक्रीज किया है तो अगर हर पॉइंट का प्रेशर हमारा इससे इंक्रीज किया तो सिंपली वी कैन से दैट बॉइंट फोर्स विल बी द अपथ्रस्ट ड्यू टू द समर्स पार्ट प्लस द अपथ्रस्ट ड्यू टू द एडिशनल प्रेशर दैट इज रो जी एच इन टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर यहां पे कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्पेयर है एम जी कितना है That will be फोर by थ्री pi r cube sigma g. इसका density को मैंने sigma मान लिया ठीक <coughs> है इसका density को मैंने sigma मान लिया और जो हमारा surface tension का force होगा इसके ऊपर upward direction में that will be simply टू pi r into t. वो तो हमारा होगा और उसका cos थर्टी सेवन का कॉम्पोनेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एंड नाउ दिस टू फोर्सेस मस्ट कैंसल मस्ट बैलेंस एम जी सो वॉट आई कैन राइट इज टू बाई थ्री पाई आर क्यूब रो जी प्लस रो जी एच इन टू पाई आर स्क्वायर टू बाई थ्री पाई आर क्यूब सॉरी प्लस टू पाई आर टी कॉस थर्टी सेवन फोर बाई फाइव दैट विल बी इक्वल्स टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इन टू सिग्मा ची ठीक है तो जो जो टर्म कट रहा है वो पहले काटो पाई तो पूरा कट रहा है ठीक है सो सिग्मा विल बी इक्वल्स टू पहला टर्म आ जाएगा तुम्हारे पास रो बाई टू प्लस रो थ्री रो बाई फोर यहां पर एच बाई आर एक टर्म ये आएगा प्लस फोर फोर कैंसल आउट सो टू um, यहां पर टू आएगा यहां पर सरफेस टेंशन टी आएगा और यहां पर आ जाएगा मेरे पास एक मिनट कितना आएगा यहां पर सिक्स आ जाएगा थ्री भी तो नीचे से आने वाला है सिक्स आर स्क्वायर इंटू जी यहां पर नीचे एक फाइव भी आएगा हाँ 
आई होप मैंने सही कैलकुलेशन किया हूं अब जो भी है भाई दबाई कैलकुलेशन है अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सो अब सारे वैल्यूज पुट कर दो सो दिस विल बी टू इंटू टेन टू द पावर ऑफ थ्री फोर इंटू टेन टू दावर थ्री डिवाइडेड बाई फोर अच्छा एज का एज का वैल्यू कितना है वन मिलीमीटर आर का वैल्यू कितना है टू मिलीमीटर सो दैट विल बी वन बाई टू सरफेस टेंशन इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव सरफेस टेंशन इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव दिस विल बी फाइव इंटू जी इज टेन और आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा That will be four into ten to the power of six. So this will be the scenario. And now, if I compute, four four is gone. Ah, uh, yaha par jo aega, so it will be three point five into ten to the power three plus. Yaha par dekho dhyan do. Hamare paas ye one point two hoga. यहां पे फाइव से तो पहले काट दो ये जीरो पॉइंट जीरो वन हो गया तो ये जीरो पॉइंट टेन टू दावर फोर हुआ ये टेन हुआ तो टेन टू दावर थ्री हुआ तो वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू दावर थ्री सो दिस विल बी फाइव इंटू टेन टू दावर थ्री किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब सो दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड तो ये वाले क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट बात है एक तो पहले ये लेफ्ट वाला पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम वो इंपॉर्टेंट है और दूसरी गलती जो होने की संभावना है वो है ये वाला बॉइंट फोर्स तो मैंने स्पेशली ये दोनों जगह को मार्क कर रहा हूं ये वाला बॉइंट फोर्स और ये वाला एफ ऑफ द लेफ्ट पार्ट ये दोनों पॉइंट समझ में आना चाहिए अदरवाइज ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा ओके ओके दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो जेई एडवांस 2020 में पूछा गया था वो वाले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे पास एक टेबल टॉप सरफेस है और हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके ऊपर मैंने कुछ पानी डाला कुछ पानी साइड से गिर गया और जो पानी फाइनली बचा हुआ था वो पानी का लेयर का शेप कुछ इस प्रकार से है ठीक है यानी इस तरीके का एक फ्लैट लेयर है और कॉर्नर की तरफ ऐसे वो बल्जिंग आउट करके बैठा हुआ है ठीक है अच्छा जो पॉइंट सबसे ज्यादा बल्ज आउट है उसको हम लोग वो वाला पॉइंट है कैपिटल डी यहां पर जो हमारा फ्लैट सरफेस के साथ ये कांटेक्ट जो एंगल बना रखा है दैट एंगल इज गिवन टू बी इक्वल्स टू थीटा ठीक है सरफेस टेंशन को एस ले लो इसका डेंसिटी जो है वो रो है तो पहला सवाल यह है जो हमारा ये पतला सा थिकनेस है टी ये टी का वैल्यू कितना होगा क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू जो पॉइंट हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस पर है वो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट टॉप लेवल से कितना वर्टिकली नीचे है वो चीज भी हमें निकालनी है तो हम किस तरीके से निकालेंगे सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देते हैं ठीक है अच्छा इसके लिए हम सबसे पहले फोर्स एनालिसिस करना चालू करते हैं आ, अभी तक एक चीज समझ में आ गया है जो पिनॉट को लेके हम कुछ झंडा नहीं गाड़ते हैं तो लेट अस टेक पिनॉट टू बी जीरो लेट अस टेक पिनॉट टू बी जीरो इट डजेंट मैटर वो हमारा प्रॉब्लम को कहीं पर कोई भी इफेक्ट जो है वो हमारा नहीं करने वाला है ठीक है तो दोस्तों मैं कहीं यहां से काट लिया और जो ये पार्ट है ये वाला पार्ट का मैं एनालिसिस करना चाहता हूं ठीक है नाउ लेट्स सी ये वाले पार्ट के ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रहा है ध्यान दो जो हमारा ये फ्लैट सरफेस है तुम कहीं से भी काटोगे तो यहां से अगर मैं लेंथ कोई अंदर का लेंथ ले लेता हूं डीएल एस तो जितना फोर्स हमारा लेफ्ट की तरफ लगेगा और इसके अलावा ये वाला पॉइंट तो ऐसे कर्व्ड है तो यहां से इस डायरेक्शन में एस जितना फोर्स लगने वाला है राइट हैंड साइड में कोई प्रेशर है ही नहीं क्योंकि पिनॉट को मैंने जीरो मान लिया हूं तो यहां का प्रेशर जीरो से रोज जी टी तक वेरी करेगा तो इस डायरेक्शन में इफेक्टिव प्रेशर को मैं ले सकता हूं 
रो जी टी बाई टू एंड द करस्पॉन्डिंग जो हम एरिया ले सकते हैं दैट विल बी टी इन टू डी एल वर्टिकल में नॉर्मल वगैरह सब कुछ होगा वो मेरा काम का नहीं है क्योंकि मैं तो केवल और केवल जो हॉराइजेंटल फोर्स बैलेंस है उसको लेकर काम करना चाहता हूं uh, दोस्तों दिस एंगल इज गिवन टू बी थीटा सो इट इज क्लियरली एविडेंट दिस इज वन एट्टी डिग्री माइनस थीटा ठीक है तो ये वाला एस को अगर मैं कंपोनेंट पर रिजोल्व करूं ये वर्टिकल कंपोनेंट तो मेरा कोई काम का नहीं है तो जो नेट फोर्स के बारे में मैं बात करूं कॉस ऑफ 180 एट्टी माइनस थीटा नेट मेरा लेफ्टवर्ड फोर्स है एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू द नेट राइटवर्ड फोर्स दैट इज रो जी टी बाई टू द एवरेज प्रेशर इन टू द एरिया दैट वी टी डी एल सो ना सिंपली डीएल डीएल काट के खुश हो जाओ सो वट आई विल गेट इज एस माइनस एस कॉस्थिटा एस माइनस एस कॉस्थिटा कॉस वन एटी माइनस थीटा इज माइनस कॉस्थिटा सो दैट विल बी रो जी इन टू टी स्क्वायर बाई टू सो टी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा टू एस वन माइनस कॉस्थिटा अपॉन रो जी तो T का जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा दैट T इक्वल्स टू अंडर रूट टू एस इन टू वन माइनस कॉस्थिटा बाई रोची सो इट्स अ प्रेटी सिंपल क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमें समझ में आ गया है ये वाला एनालिसिस करना एक बार दोनों क्वेश्चन सिमिलर है एक बार जब हम लोग यहां पर एनालाइज करना सीख गए हैं तो यहां पर एनालाइज करना जो है वो भी हम सीख जाएंगे मेरे ख्याल से यहां तक हमें परफेक्टली समझ में आ चुका है राइट right? अच्छा फॉर कैलकुलेटिंग डी तो दोस्तों डी को कैलकुलेट करने के बारे में ध्यान दो डी को कैलकुलेट करने के बारे में ध्यान दो तो D के लिए हम क्या करेंगे D के लिए हम क्या करेंगे यहां पर इसे मैंने बोर्ड को इस बार पूरा नहीं पूछा हूं क्योंकि वो वाला फ्री बॉय डायग्राम तुम लोग हमेशा देखते रहो वो इंपॉर्टेंट है केवल D तक जो है हम लोग इसका फ्री बॉय डायग्राम लेने वाले हैं यानी यहां पर जो टुकड़ा में काटा हूं ये केवल और केवल अप टू डी के लिए ही मैं काटा हूं ठीक है आ, इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या लगेगा हॉराइजेंटल में एक तो ऑब्वियसली यहां पर हमारा टी डी एल लगने वाला है और यहां पर एक टी डी एल नहीं लगने वाला है क्योंकि यहां पर कोई सरफेस नहीं है दिस इज जस्ट अ बल्क मैं तो बीच में से काटा हूं दोस्तों दिस इज द पॉइंट डी यहां पर टीडीएल गलती से मत लिख देना ये वाला जो लाइन है वो बल्क का हिस्सा है यहां पर कोई सरफेस टेंशन नहीं लगेगा तो यहां पर गलती से टीडीएल मत लिख देना देर इज नो सरफेस टेंशन है केवल एक ही हमारा टीडीएल जो है वो इस तरफ लग रहा है हाँ, इसके अलावा जो प्रेशर वाला है वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं प्रेशर जो है ऑन एन एवरेज कैन बी टेकन एज अ रो जी इन टू डी बाई टू ठीक है तो मेरे पास कितना आएगा मेरे पास कितना आएगा रो जी इन टू डी बाई टू इन टू ये वाला जो है दैट इज डी इन टू डी एल दैट द प्रोजेक्शन एरिया अरे ये डी और वो डी अलग है भाई ठीक है ना हाँ That will be equals to T into uh, sorry sorry surface tension को मैंने S लिया हूं यहां पर sorry हाँ तो that will be equals to S into DL 
केवल सिंगल एसी हमारा रहने वाला है सो नाउ डीएल डीएल इज कट तो मेरे पास आ जाएगा रो जी डी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू टू एस तो डी एस का वैल्यू आ जाएगा टू एस अपॉन रो जी तो दोस्तों कॉन्टैक्ट एंगल के रिगार्डिंग जो फोर्स वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका एक बेसिक आइडिया मेरे ख्याल से हमारा लग चुका है तो दोस्तों अब जो है हम लोग कैपिलरी के बारे में पढ़ने वाले हैं और वहां पर भी ये कॉन्टैक्ट एंगल का फोर्स का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है बट जो विदाउट कैपिलरी वाले जो फोर्सेस के कॉन्सेप्ट है जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मेरे ख्याल से हमें समझ में आ चुका है ओके okay?